эзотерика. Давайте попробуем, скажем так, разобраться, да, что это такое. Эзотеризм изначально обозначает некое сокрытое тайное учение, доступное только внутреннему, скажем так, кругу посвященных, достаточно распространенное явление. Нас интересует отношение эзотеризма и вообще понятие эзотеричного в приложении к христианству, нам как членам христианской церкви, как к этому относиться, как на это все смотреть. На самом деле христианство как религия откровения изначально этого эзотеризма не предполагало и не предполагает. То есть христианство это весьма открытая религия, весьма открытое откровение. Христиане не спешили раскрыть свое учение и в том числе и понимание своих каких-то своих практических сторон жизни, таинств, например, перед э, нехристианами. Так вот, огласительные практики Древней Церкви предполагали несколько этапов. И действительно, человеку э, христианское учение э, сообщалось и раскрывалось постепенно, но накормить младенца пищей для взрослых не очень полезно для самого младенца, в первую очередь. Мы до сих пор знаем, что у нас есть деление литургии на литургию оглашаемых и литургию верных. Литургия оглашаемых или литургия слова – это вот как раз такая открытая часть, на которой можно присутствовать и некрещенным тоже. Внутри церкви, у церкви Христовой, никаких секретов от своих чад быть не может. Хотя, однако, мы можем столкнуться с привнесением сейчас да, вот в наше христианское сознание каких-то элементов эзотеризма. Иногда мы можем с этим столкнуться ну, буквально даже во внутри церковной жизни. Потому что это свойство падшей человеческой природы, да, как бы все искажать вокруг себя. И мы не застрахованы от того, что внутри церкви человек не начнет моделировать какие-то вещи, собственно говоря, ну, к церкви, не имеющей близкого отношения. Рядовой член церкви, верующий в христианин, зачастую может, да, запутавшись на, и в какие-то эзотерические, скажем так, практики или вещи, да, пытаться совмещать с тем, что он христианин. И вот если у вас есть какой-то... Даже легкое сомнение, что э, тот приход, та община, которую вы принадлежите, претендует на какое-то особое знание. Вот у остальных э, православных христиан этого нет, а вот у нас э, батюшка знает лучше. Или только у нас батюшка знает единственное, как правильно. Следует, наверное, задуматься, как минимум. Если вам предлагаются в приходе какие-то практики, с которыми вы не сталкивались на других приходах, и вам говорят, что вот именно они являются особо какими-то спасительными, и, или они скажем, дают какую-то особую помощь, силу, или вот остальные все недалекие, так сказать, христиане до этого не додумались, а вот мы знаем, умеем, практикуем какие-то особенные вещи, тоже, наверное, следует, ну, хотя бы задуматься. Очень часто такие группы в конечном итоге в своем эзотеризме замыкаются, превращаются прям в конкретное определенное сектантское движение, это все духовно является небезопасным. Вот. Ну и в первую очередь опираться на Священное Писание, поверять все Священным Писанием и традиционным учением Церкви, для чего его необходимо знать. Попадание во все эти сети происходит от собственного, не очень глубокого познания. Поэтому к осознанности веры я призываю, собственно говоря, всегда. Это главное.